，今天你知道我要做什么吗？我要做汤圆，冬至要到了。所以阿姨先教你们做一个汤圆，就是最简单的方法，也是最传统的方法啊！我现在采这个兰花，要做紫色的，这边有几颗几颗、啊，还有后面这边还有，哎、啊、哎，一些在上面，你看爬到这么高，我都不知道怎样采，你看，哎，还一些很高哦。啊，临时。啊，是你采的。OK 了，够了，可以了。来，大家冬至快乐啊！冬至就要到了喽。在马来西亚呢，冬至我们就是汤圆的。我们很少说，像中国他们是冬至没有说吃汤圆的，只是有一些地方有这种习俗。他们通常吃汤圆都是在元宵节。所以安迪今天做的汤圆呢，就是很 typical original， 以前我们小时候吃的，不像现在的里面有放馅料，有放芝麻什么的，我们的是没有的。以前小时候穷嘛，对不对？我们的就是做。红色或者是白色的，红色的嘞，我们就是等于金汤圆；白色呢，就是银汤圆。但是安迪今天教你们做的嘞是五彩 ，OK？ 你们要放馅料，你们才自己放啦 ，OK？ 好，现在开始啦。安迪先教你们怎么样煲汤先。汤嘞，两滴的的水，安迪用两滴的的水，五六片的斑斓叶，撕开来，绑起来，绑起来是因为不要让它。乱乱跑，乱乱跑，安迪讲。然后放片糖，片糖呢，安迪暂时先放两片，不够再加。一些人要甜，一些人不要这么甜嘛，哦。然后最后的就是姜，二十五 g 你要切片放也可以，省功。拍烂它，放下去。这个就是汤圆的汤 ，OK。然后就拿来煮。现在我们来做粉啊。安迪这边是三百 g 的糯米粉，其实我要做的是六个颜色。来，安迪给你看，这个是五十 g 的紫薯，你们要用颜色也是可以啊，但是紫薯比较好吃喽。然后，这弄到斑斓紫，五十 g 的金瓜，十五片的斑斓叶，安迪用呃大概有一百 ml 的水打，其实你们可以减少了啊，我要很浓缩的。就是要它的颜色很青色，然后安迪用兰花，安迪刚才采了一百五十朵，也是放一百 ml 的水下去，但是未必用完的哈，还是要自己调 ，OK？ 然后红色你们可以去做火龙果，或者是那个紫的紫色的那个包菜这样啊，但是它的颜色会比较沉一点呐、啊，好，安迪就用红粉，因为红粉只是用一点点罢了，所以安迪不准备打。水果的颜色了 ，OK。然后安迪每天跟你们讲，我会做一个一步马来花酱，就是就好像你们做汤种、包种这样咯。安迪会做这个糯米的一种种咯。通常人家做糯米汤圆的时候，是完全是不放炸米粉的，安迪一定放，你吃了不会那么腻 ，OK。来，十 g 炸米米粉， 1 0 0 ml 的水，你要放少一点也是可以，安迪不要放这么多啦，因为安迪要放颜色嘛，哦。OK， 安迪放五十罢了。这边不可以放油哦，因为汤圆是没有用油的。好，就这样子煮下去。其实汤圆每个人都会做的，对不对？但是每个人做的方法没有安迪的方法，有放炸米粉的，对不对？然后做汤圆其实是跟你的，就就快讲，二十多十多十。来来来，你看变了，放火放火，变了了，你看。OK， 你看水少它就很红，看到吗？安迪希望大家做，为什么？因为冬至嘛，大家都在家里要过年了嘛。我们华人有讲啦，冬至大过天，大过过年的，大过年的冬至，大家都要团圆，就是团团圆圆的意思咯。OK， 你说安迪汤圆没有故事啊？汤圆很多故事的，我跟你说，很多版本的。但是安迪不讲了，安迪就讲说，就觉得跟你们分享。安迪是讲话不会下手的，等一下安迪放了粉先啊，因为要烧烧要烫这个面一下哈、啊。哎，安迪教过你们哦，都是要这样哦。你看捉到它的粉团，把它捉开哦，是烫，但是因为有粉呐、啊，没有那么烫的喽。不怕，安迪是铁砂掌，八卦走。你看安迪去穿 a p r o 忘记了，然后安迪再搓那个粉了。你看安迪的桌子，哪里有可能干净的，对不对？你看。这样穿，呃<笑>、嗯，你以为你要做那种啊？哇，漂亮啊，煮啊，那个桌子干干净净，我可怜呢。<笑>看多肮脏。好，来
安迪把那个粘米粉全部把它弄均匀了咯。所以安迪今天做的是六个卡乐啊，呃，是，你看，安迪五个卡乐，还有一个白色的，五颜六色 ，OK？ 你看啊，安迪把它分成六份，因为三百 gram 嘛，所以三百 gram 每一个里面你要称的话也是可以，你就把它拿出五十 gram， 五十 gram， 五十 gram，OK？、Okay? 可能现在不止了啦，因为我掺了粘米粉了嘛，是吧？其实不要紧的，阿嘎阿嘎啦 ，OK， 你把它切成六份啊，不是六份了咯 ，OK， 六份了怎么样？就把它拿出来了 ，OK， 嗯，啊，就是拿一份出来，不用很标准的啦，大概大概啦 ，OK， 不管啦，有些颜色多，一些颜色少啦 ，OK， 好，安吉现在要做什么？翻翻熟的先啦 ，OK， 翻熟，安吉这边是五十 gram 哦 ，OK， 翻熟是很干，你可以用完它。哎呦，拿到这么大的盆，这么少的粉，然后安迪会放一点点的水，慢慢哦，不要多多。安迪不跟你们讲水哦，你们自己拿捏，天天跟你们讲水，不可以的，因为我也不知道你们的翻书真的多是，是不是？安迪的翻书已经冷了嘛？就为什么安迪因为比较早一点蒸，如果我要蒸给你们看哦，那个视频更长嘞。哎，那你看，根本都不能够成团吗 ？OK， 然后你就就再慢慢下。刚才安迪这边是五十 mL 的水，哎，还是忍不住要讲给你们听，不要讲。然后你这样，来，你看哦，很硬哦，很干哦。这个时候啊，关键啊，你不要一下子放多多，你看一点点罢了，阿姨放。OK， 又在搓。以前哦，阿姨的朋友们都讲，每天都问我怎么样搓汤圆，汤圆每年都问我，你知道吗？阿姨每年也是跟他们讲，然后讲，你放不过金米系咪？你就咁样用手打开打开，他们不会咯。你知阿阿姨怎么样啦嘛？阿姨叫安哥帮我做做汉服，然后阿姨就做一个 sample， 这样这样这样这样给他们看。现在不用啊，阿姨出了这个 video， 后来阿姨出了 video， 每个人没有人再打电话给阿姨有了，因为你放粘米粉真的很好做，不然就是他们有时候做，然后就黏黏他的手，就是单单糯米这样捞那个水，打电话来跟我讲，啊，做外外外煮米粉啊，呃，国国外呃做不成团了，他讲，哎，阿弟又要来跟他们讲了，这样了，是不是？所以安安迪跟你们讲，你们就做粘米粉，然后吃不腻的，所以我再给你们看啊，翻熟的啊，哎，又再跟你们讲水，哎呦，谁了谁了，倒太多了了，啊，湿了湿了湿了，啊，倒太多了，不怕的，加糯米粉下去 ，OK， 然后变成那个汤圆越弄越多，你们，哈哈哈哈笑你们的呀，挤坏呀，又。记住，做这个的粉团呢，要比安古一博那些糕点来的硬一点点，比它的水少一点点。为什么？因为太软，你煮的话，它会整个软软，它比较硬一点点。你看 ，OK， 你看啊，现在阿姨做金瓜了，因为金瓜很适的。我那我上一届的上一期的时候，我不是叫你们做那个糕点吗？根本都没有用到水，你看几次，你知道吗？也是一样。来，你看哈、哦，金瓜的安迪没有放水的、哦。我错到它，三光，水都没有放，因为金瓜很湿 ，OK？ 这个金瓜呢会比这个硬诶、呃、软一点 ，OK？ 无所谓的，加一点点粉，记住加那个另外的糯米粉啊，不要拿这一边啊，等一下你不够。我又再拿一份出来是做斑斓的，你看斑斓的字啊会很很多，还有一个方法你要拿最轻的颜色，就是你在晚上的时候把它打成字了，你放去鞋柜。然后它会沉淀，然后你就把上面的水倒掉它，用下面的，就是最轻的。安迪也是要用下面的，你看到吗？安迪倒出来，啊，因为我们不要用色素嘛，不够的，因为这个很干嘛哈，慢慢放啊，不要一下子放多多啊。你看像安迪这样，你看都不成团啊，你看，你看 ，OK， 再放青色啊，盆也光了了，你看团也一团成团了了 ，OK， 蓝色的呢？阿姨跟你们讲啊，你们要做紫色，你们放柠檬下去，柠檬汁下去，它变成紫色，很漂亮的啊。阿姨没有这样做啦，因为阿姨用阿姨做了紫番薯，兰花。阿姨刚才跟你们讲一百五十朵，因为我要很蓝很蓝，它才漂亮。哦，阿姨放太多水了，看到吗？你看软软了，啊、哦，好彩，不会。来，把那个盆弄干净哦，干，好了，紫色，剩下最后的就是白色和红色。也没有理由嘛，地这么笨咩？也要做一个红色，一个白色，不用，白色和红色一起，慢慢放水哦。阿姨这边是五十 mL 啊，不够的啦，这边两两两份啊，慢慢放哦。你看，你看啊，这边是两份的、哦，阿弟讲要做红色和白色，所以我一起搓完它，我把它分成一半。
，这个就是白色的。白色呢，它还是很硬啊。为什么安迪拿出来？因为红色要放一点点红粉嘛。然后这个白色的就好了。这一块安迪要做红色的，记住红粉不要用来倒，用一个牙签，就插在它上面。那牙签啊，因为红粉只需要一点点那么多罢了啊。不需要多的，你看就这么样一点点就好了咯。然后安迪怎么样了嘛？安迪就现在放一点点的水，要给它容易搅匀嘛，是吧？单单粉你要搓很多，所以你就这样用手指这样点一点那个红色，哎水 ，OK， 就这样子搓，看，搞好了，来，你看，可以有了，好了咯，六个颜色，五颜六色 ，OK， 搞定。哦，来，你知道为什么吗？安安迪在试味道，因为有一些人要喝甜，一些人就不要甜。但是我总觉得啦，这个是一种糖水，糖水如果不甜，好像吃到缺少了一点东西这样。要吃甜甜，甜在心里。来，安迪出来看啊。两片呢是不吃甜的人是刚刚好，但是如果是一家人喝，还有小孩子。放甜一点点嘛、啊，喂，啊地方三分之一片，就是有时候差那一点点 ，OK， 姜也没有味道了咯，斑斓叶你看也没有味道哦，把它拿掉它了了，不要了了，你看它的颜色，金黄色的，很漂亮了，你看哦，我做长条形，你知道为什么吗？因为哦，你知道我们做汤圆，小孩子啊，你的孙啊，孩子会来帮忙，所以他们每一个人做了，每一个人的手啊，大小不均匀，然后你就全部把它切切成一个机子一个机子，这样小孩子做的时候，他就不会说不不平均的嘛，这样啊，所以我就叫你们做，最好是 original 这样跟你们的孩子玩，又可以亲子关系啦，哦，啊，你这样做，你看，冬天是越长日短嘛，所以冬至的时候天气很冷嘛。所以他们就要冬至一过完了，就春天了嘛，然后就要迎接新年了嘛，所以他们就会做这一个汤圆来吃。还有老人家讲的，如果是说冬至那一天呐、啊，如果你做汤圆呐、啊，阴天的话，农历新年那一天就是阳天，就是很阴阳的天，很热的天气。如果你在冬至那一天，你就是做汤圆的时候，它是大热天的话呢，新年初一就是阴天，这样子。准准不准？安迪不知道了。安迪以前是做工的时候，听那些老板娘讲嘛。哎，我这个放粘米粉哦，它就不会粘手哦。以前做的有时候会裂。啊，会裂，对呀、啊，一直包裂是不是？你一直搓，一直裂是不是啊？就是这样的原因咯，因为它完全落米粉嘛。现在我有放了粘米粉哦。啊，听到没有？以前做的是会裂的哦，安迪做的不会的。所以你们跟一通知的时候，你知道小孩子每个都做吗？小孩子帮忙，长大的时候会有一种怀念。<笑>高点 ，Thank you very much。水要滚烫哦，放下去穿烫。你要放这一边，等一下你的汤水不漂亮啊，你就放在这一边。摆摆开水先。浮上来就熟了的，不要浮上来就拿哦，浮上来等多一下啦。第二等一下那个急救啊，第二算给你，一、二、三。<笑>如果哈、哦、你不能够确定，你直接拿一粒来吃啊。直接拿一粒来吃，你就知道，哎，熟了啊，就可以吃哦。当当然是你不要拿那个番薯的喽，因为番薯和金瓜一定熟的。可以了，穿烫好了是不是？一个人要吃多少，他就拿多少了。OK， 啊，然后拿汤水喽。来，安迪跟你们讲怎么样吃。你们里面要有内馅，而且不用做这么多的内馅，因为阿姨在小的时候啊，去一个朋友的家，她的生活是蛮，她的日子就是她生活蛮蛮好的，就是蛮有钱的。我就去她的家，然后我看到她这一个吃法，哎呦，我回来了，我到至今我念念不忘，就是这一个，我们叫贡藤啊，福建话，它是一一片的那种花生糖来的，嘎张东木马来花椒。我不知道在国外有没有了，在马来西亚就有。你去买一包，或者你去那些印度档、妈妈档啊，他们的高德前面呢会有卖这种一片的。然后你打开来看，它里面是这样一片的，你就把它弄碎它。你，它里面就是花生和糖来的。OK， 送阿姨给你看，这个是芝麻，你可以放一点猪油下去
因为汤圆里面呢，他们的芝麻是有放猪油，阿阿姨这种泡水喝的芝麻。OK， 这个是桂花。如果我做起来的话，汤圆呢一粒一粒是蛮多功的。然后这个是红豆，红豆呢，我每次包糖水的时候，我会拿多少起来的。然后我就把它打碎哈，放那个椰糖或者是红糖炒。然后我跟你们讲怎么样吃，应该很多人都有吃过。点芝麻，沾不是点，沾沾芝麻来吃，就是有芝麻咯，只不过那个芝麻就是在外面而已嘛，对不对？但是我这个芝麻因为不甜嘛，我没有放糖，没有放猪油嘛。OK， 这个桂花呢，它是甜的，还有糖水的。当然是桂花很好吃咯，然后呢，我最喜欢的是这个，咱这个贡藤，啊，咱东坡是最好吃的，因为它有花生又有糖，也是很好吃。红豆，嗯，真的是，所以你吃到很多 flavor， 当你跟你的孩子啊、你的孙啊吃的时候啊，你放一碗一碗，让他们自己要沾着酱哦。然后以前我们老人哦，每天都会讲，哦，你七岁啊，你明年开始八岁，你要吃增加一粒就吃八粒。然后我们的一些小孩子说，哈，我真的只是可以吃八粒，我不可以吃多。你吃多，你不是增加再多一点哦。但是最后还是吃很多粒的，对不对？静怡吃到怎么样？哪一个最好吃？我还没有吃完。你还没吃完呢、啊，来，来吃，哪一个最好吃？这个最好吃。这个最好吃啊、哦。去买工程，因为因为其实这个哦，你这样子吃，单单这样子吃都很好吃啊，因为它很甜嘛。但是你现在单这个更好吃嘛？老、啊、师，因为它甜甜。三块半而已，这一包。我在 Jasco 买的。小孩子吃的零食啊。啊，以前我们小时候吃的零食。啊，这个是桂花，也是很好吃哦，桂花。嗯，对啊，这个 OK。因为这个没有糖，所以这个没有糖啊，对。淡哦、啊。可能我们放砂糖下去会很好吃啊。啊，我放点砂糖了吗？可、嗯、是我没有试过这样子粘来吃的耶，他们、嗯，我我没有试过这样子粘粘东西吃的。<笑>这个单单这样子吃都可以啊，粘这个红糖都可以的。来，放这个什么？红糖。红糖。嗯，蔗糖也是可以讲，蔗糖。嗯，放糖了。嗯，然后就比较嗯嗯比较好吃，因为有甜嘛。嗯，然后它很香。其实我媳妇讲最好吃是桂花和这个贡藤，啊，张东木我们叫。你们试试看哈，谢谢哈。我只是给你们一个 idea 啦，做汤圆。其实汤圆真的是要做，你可以跟你的孙啊、你的孩子啊的关系更好，将来他们长大他们会怀念以前的味道，那种感觉。